ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നാച്ചുറൽ എന്ന ഈ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മലിനീകരണം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഉണ്ട് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ അതുപോലെ വാട്ടർ എയർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ വാട്ടർ നമുക്ക് എന്താണ് അത്യാവശ്യമാണ് എയർ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ സോയിൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോയിലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫുഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സോയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണപ്പെട്ട് പോയാൽ അവിടെ എന്താണ് നമുക്കത് ദോഷം ചെയ്യും അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല അത് പല ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും അത് എഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻസെക്റ്റ് മുതൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വരെ അതെന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോന്ന് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയാൽ എല്ലാത്തിനും അത് ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഓൾ ലിവിങ് ബീങ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് സോയിൽ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ക്രിയേറ്റേഴ്സും ഈ സോയിൽ വാട്ടർ എയർ ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റർ ആയിട്ട് ഫിഷ് ബേർഡ് ഇൻസെക്റ്റ് അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എയർ സോയിൽ വാട്ടറിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തതാണ് ഫിഷ് അപ്പോൾ എയറിൽ വരുന്നത് ബ്രീത്ത് ദ ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജൻ ആണ് അവർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സോയിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വാട്ടർ ബോഡീസ് എക്സസ് ഇൻ ദ സോയിൽ വെള്ളത്തിലാണ് വെള്ളം എവിടെയാണ് ഈ ഒരു റിവർ ആണെങ്കിലും പോണ്ട് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ മണ്ണിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ടറിൻ്റെ ഇതിലാണ് വരുന്ന ലീവിൻ വാട്ടർ അവർ വെള്ളത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്രിയേറ്റർ ആണ് ബേർഡ്സ് ഓക്കെ ഈ പക്ഷികളൊക്കെ എയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഓക്സിജൻ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സോയിലിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മണ്ണിൽ നിന്ന് വളരുന്ന ചെടികളെയാണ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളിലെ കായ്കളെയൊക്കെയാണ് അവർ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോയിലിന് അവർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഈറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് വാട്ടർ എന്താണ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസെക്റ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ എയർ ഫോർ ബ്രീത്തിങ്ങിനാണ് സോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് ഈറ്റ് ചെയ്യാനും വാട്ടർ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് പിന്നെ അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട് അപ്പോൾ എയർ എന്തിനാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിന്നെ വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ എയറും അവർക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സോയിൽ എന്താണ് എക്സസ് ഇൻ സോയിൽ അതായത് വാട്ടർ ബോഡീസൊക്കെ എക്സസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് സോയിലാണ് മണ്ണിലാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഈ പിന്നെ പോണ്ടായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ റിവർ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ എന്താണ് മണ്ണിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താ വാട്ടർ ഗ്രോയിൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലാണ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ് മനുഷ്യരെ കാര്യമാണെങ്കിൽ എയർ ഫോർ ബ്രീത്തിങ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സോയിലാണെങ്കിൽ ഫോർ ഫുഡ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സോയിലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിൽ വളരുന്ന പല കായ്കളും ചെടികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് അതർ പർപ്പസ് വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാനും അതുപോലെ കുളിക്കാനും അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ എയറും സോയിലും വാട്ടറും ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സോയിലിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്
ഓക്കെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സൈസുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കല്ലുകളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സ്മോൾ ഗ്രാനൂൾസ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ചളി വെള്ളം മഡ് വാട്ടർ ഓക്കെ ചളി വെള്ളമായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ടാണ് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓർഗാനിക് കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇലകളൊക്കെ വീണ് ഡീകമ്പോസ് ആയതിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ നാരുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തുള്ള മണ്ണും കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പാഡി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വയലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീട് മുറ്റത്തുനിന്ന് പിന്നെ അതല്ല ഇനി വേറെ കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്നിടത്ത് നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സോയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിലത്തെ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ സോയിലിൻ്റെ കളേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ എന്താണ് മാറ്റം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും സോയിൽ സെയിം അല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോയിലിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബോയിലിങ് ട്യൂബ് എടുക്കുക ഈ ബോയിലിങ് ട്യൂബ് ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ബോയിലിങ് ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് സോയിൽ ഈ ഒരു ബോയിലിങ് ട്യൂബിലേക്ക് ഇടുക ഒരു കാൽ ഭാഗം ബോയിലിങ് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം സോയിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബോയിലിങ് ട്യൂബ് കോട്ടൺ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ബേണർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോയിലിങ് ട്യൂബിൻ്റെ വാളിലായിട്ട് ബോയിലിങ് ട്യൂ ട്യൂബിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് കാണാം ചെറിയ ചെറിയ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മണ്ണിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ വേപ്പറൈസ് ആവും ഈ വാപ്പറേറ്റ് ആവും അതായത് ബാഷ്പീകരണം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡ്രോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഈ സോയിലില് എന്തുണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് വെൻ വി ഹീറ്റഡ് ദ സോയിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഗെറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് സ്റ്റെക്ക് ഇൻ ദ ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ബോയിലിങ് ട്യൂബ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സോയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോയിലിങ് ട്യൂബിൻ്റെ വാളിൽ അതിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ എന്താണ് വന്ന് സ്റ്റെക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മളൊരു മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഒരു സോയിലിനുണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് സോയിൽ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ വേണം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ഫണൽ അതുപോലെ മൂന്ന് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഈ കോൺ ഷേപ്പിൽ മടക്കി ഫണലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് സോയിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ പാഡി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അതായത് വയലിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത മണ്ണ് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ സാധാ കോട്ടിയാട് അതായത് വീട് മുറ്റത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് എടുക്കുന്ന മണ്ണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് സാൻഡുമാണ് മണലുമാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സോയിലും വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ വെള്ളം പിടിച്ച് നിർത്താനുള്ള കഴിവ് ഈ മൂന്ന് സോയിലിനും ഉണ്ടോ ഒരുപോലെയാണോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ടെംബ്ലർ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഫണൽ ഡ്രോപ്പർ പിന്നെ വാട്ടർ ഇത്രയും സാധനമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു
ഈ ടംബ്ലറിൽ എത്തുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബാക്കി രണ്ട് ടംബ്ലറിലുള്ള സോയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എത്രാമത്തെ ഡ്രോപ്പിലാണ് ആ വെള്ളം ഈ ഫണലിലൂടെ ഇറങ്ങി ടംബ്ലറിൽ എത്തുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു ടാബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ പാഡി സോയിലുണ്ട് കോട്ടിയാർഡ് സോയിലുണ്ട് സാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ആഡഡ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് വെള്ള തുള്ളികൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഫില്ല് ചെയ്യണം പാഡി സോയിൽ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് തുള്ളികൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് തുള്ളികൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു ഫണലിലൂടെ നമ്മളുടെ ബീക്കറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിളറിൽ വെള്ളം എത്തിയത് പിന്നെ കോട്ടിയാട് സോയിൽ അതിൽ ട്വൻറ്റി വാട്ടർ ഡ്രോപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്തത് സാൻഡിൽ ട്വൽവ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പാഡി സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വയലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മണ്ണിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇരുപത്തെട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പായി ഡ്രോപ്പായി വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഉറ്റിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് ഫണലിലൂടെ ഇറങ്ങി ബീക്കറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും സമയം ഈ ഒരു മണ്ണിൽ ഈ പാഡി സോയിൽ ആ വെള്ളത്തെ താങ്ങി നിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് പാഡി സോയിലുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ പാഡി സോയിലിന് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ പക്ഷേങ്കിൽ സാൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഡ്രോപ്പാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് തുള്ളികളായപ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈ ഫണലിലൂടെ ഇറങ്ങി ആ ബീക്കറിലെത്തി അല്ലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീക്കറിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തുള്ളി അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതിന് വെള്ളത്തെ തങ്ങി നിർത്താനുള്ള താങ്ങി നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ സാൻഡിന് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫണലിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫ്രം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ഡിഡ് വാട്ടർ ഡ്രിപ്പ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഏതിലാണ് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഈ ഫണലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഏതിലാണ് സാൻഡിലാണ് അല്ലേ അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ആയപ്പം തന്നെ ഈ സാൻഡിലത്തെ വെള്ളം ഇറങ്ങി ഫണലിൽ എത്തുന്നുണ്ട് സോറി ബീക്കറിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് വൺ അബ്സോർബ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വെള്ളത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ഏതാണ് ആ പാഡി ഫീഡിലത്തെ സോയിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഡിഫറെൻറ്റ് സോയിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ടർ അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് വ്യത്യസ്ത സോയിലിന് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റി വെള്ളത്തെ താങ്ങി നിർത്താനുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മണ്ണിൽ എത്രത്തോളം ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഇലകളും അല്ലെങ്കിൽ കായ്കളും പൂക്കളും അതുപോലെ ചത്ത മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇനി അതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മണ്ണിൽ വീഴുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ആ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട് വരാൻ തുടങ്ങും ഇതെങ്ങനെയാണ് കേട് വരുന്നത് ഡി കെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിട്ടുള്ള ഫഞ്ചായും ബാക്ടീരിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഡി കെ സംഭവിക്കും ഡി കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കേട് വരും കേട് വന്ന് അത് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും അല്ലേ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡീകമ്പോസിഷൻ പൊതുവെ ടോപ്പ് സോയിൽ എന്നാണ് നടക്കാറ് ഓക്കെ അതായത് ടോപ്പ് സോയിൽ ഉണ്ട് ഡീപ്പ് സോയിൽ ഉണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അതായത് ഇലകൾ വീയുന്നതും ഇനി മറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് വീയുന്നതും മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാർട്ട് സോയിലിന് ഏത് കളറായിരിക്കും ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറായിരിക്കും കാരണം നല്ല ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡീകമ്പോസിഷൻ അവിടെ നിന്നാണ് നടക്കുന്നത് നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് ഈ ഒരു ടോപ്പ് സോയിലായിരിക്കും ഡീപ്പ് സോയിലേക്ക് എത്തുമ്പം അതിൻ്റെ കളർ റെഡ് കളറായിരിക്കും ഈ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിൻ ദ ടോപ്പ്
എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ് ട്യൂബിലേക്ക് ഈ മൂന്നിലേക്കും ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എതിലാണോ കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നൊരു എഫവസെൻസ് അതായത് ഒരു പുക പോലെ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഈ മൂന്ന് ടെക്സ് ട്യൂബിൽ ഏതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അതെ ദ സോയിൽ ഫ്രം ഫുൾ ഓഫ് ട്രീ നല്ല മരങ്ങളുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത സോയിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താണ് ഈ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പം അതിൽ നിന്ന് വീയുന്ന കായ്കളും ഇലകളൊക്കെ മണ്ണിൽ വീണിട്ട് അവിടെ ഡീകമ്പോസിഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കും അല്ലേ അപ്പം മണ്ണിലത്തെ ആ ഒരു ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് വരും ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് എഫ് എഫ് എസ് എൻസ് എവിടേക്കും ഉണ്ടാവുക സാൻഡിലായിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീസ്റ്റ് എഫ് എഫ് എസ് എൻസ് അതായത് കുറഞ്ഞ പുക മാത്രമായിരിക്കും ഈ സാൻഡിൻ്റെ ടെക്സ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് എവിടെയാണോ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരു എഫ് എഫ് എസ് എൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് ഈ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓക്സിജന് പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങും ആ പുറത്തു വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ എഫ് എഫ് എസ് എൻസ് അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു പുക പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ടെക്സ് ട്യൂബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഹയസ്റ്റ് എഫ് എഫ് എസ് എൻസ് ഏത് ടെക്സ് ട്യൂബിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പുക വരാൻ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഏതിലാണ് യെസ് ദ സോയിൽ ഫ്രം ഫുൾ ഓഫ് ട്രീസ് കുറേ മരങ്ങൾ ഉള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത സോയിൽ നിന്നാണ് പുക കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ വിച്ച് സോയിൽ ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് വൈ ഏത് സോയിലാണ് കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് മോർ ഇൻ സോയിൽ ഫ്രം ഫുൾ ഓഫ് ട്രീസ് ബിക്കോസ് ദ ഡെഡ് റിമൈൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആർ മോർ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ കുറേ ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ ഈ ഒരു മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിറയെ ഇലകളും ചെടികളൊക്കെ നിലത്ത് വീണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്ന് അപ്പോൾ ആ സോയിൽ എന്തായിരിക്കും ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മണ്ണിലൊക്കെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒരു ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചില മണ്ണിൽ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടാകും ചില കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡിഫറെൻസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ടു റീറ്റേൺ വാട്ടർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻസ് ഇൻ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് സോയിലുള്ള അത് പിന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അതുപോലെ ചില സോയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഈ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്രേറ്റ് പോ ചെയ്ത് പോകും ചിലത് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വാഷ്പീകരിച്ച് പോകുന്നത് അതുപോലെ ചില സോയിൽ നല്ല ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതുപോലെ ചില സോയിൽ എന്താണ് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ വാട്ടറിനെ താങ്ങി നിർത്താനുള്ളൊരു കഴിവ് ചിലതിൽ എന്താണ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ കപ്പാസിറ്റി ടു റീറ്റെയിൻ വാട്ടർ ചില സോയിൽ എന്താണ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ റീസൺ ഫോർ ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ വാട്ടർ കണ്ടിന്യൂ ഡിഫറെൻറ്റ് സോയിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്താണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആവാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സോയിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആവാനുള്ള റീസൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് നോക്കിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് സോയിൽ എന്തുണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ്